介绍 Controller for All 这款软体。那这款软体是可以让你的 iOS 系 iOS 系统的 iPad 或是 iPhone 可以跟你的 Sony PS 3代或是 PS 4代手法去做一个连线。那我们去准备一台已经 JB 后的 JB 后的 iPad。那从 c d i a c d i a 这套软体去下载，下载 Controller for All 这套软体之后，我们进入设定。首先进入设定的时候，我们先找到一般，然后会有一个关于本机，在这里面呢，我们可以看到蓝牙位置。那既有这蓝牙位置，再将手把去跟电脑连线，更改这只手把的蓝牙码。蓝牙码改完之后呢，我们可以进入到最下面，会有一个 BT Stack。BT Stack 我们把它点开，那勾选 BT Stack 这个选项。点开之后，让它去做连线。OK， 它已经点开了。那我们先测试第一套软体。那这是一个赛车游戏，我们把赛车游戏点开。注意一下，画面上会出现一个要不要连线。然后接下来我们点开我们的手把，它会出现亮在一号灯，就是代表已经连线。那我们进入我们的游戏。在游戏的同时，你要注意到你的手把是不是有跟是不是有亮着一号灯。如果持续亮着一号灯，在马姆斯持续在连线，然后等了一下游戏。那赛车游戏，基本上你用你的手手机或平板直接玩，肯定效果没有来的用手把来的好。所以我们进入游戏，我们可以看到我们的蘑菇头，它可以去做左右方向的操控。啊 ，R1 呢可以去做到一个加速，可以去做一个甩尾。我想应该很多玩家玩过这款这款游戏，如果你单纯的是用你的手机去玩，我想应该是非常非常难玩。所以我们借由这个操作来玩这款游戏。增加不少的体感。OK， 接下来我们介绍我们第二款游戏，还是现在很好玩的一款游戏，进入这套。一样，进入游戏的时候必须连线，点了一下主电源就确定一号灯是否亮着，亮着就代表它已经是连线的。进入游戏，操作我们的人物一样用蘑菇头，试着抬起游戏的重物去操控。所以我们可以看到，如果玩这样大型的游戏，不是像《神魔之塔》那一类的游戏，我们用这个东西。未来的游戏体感好了非常多，所以我们今天介绍就到这边。